Hi friends, welcome to Bhavisha YouTube channel. If you like this video, please press like button and do subscribe with the Bhavisha YouTube channel. So, if you like this four videos here on the LCM LCM and HZF, Kasago and Gazaba, I think we will do next fifth video. Lo, video with the excess problems. I will tell you about the next one. Right, number one. So, if you like this this video is first time you have to do it. You have to do it in part 1, 2, 3, 4, 4 videos. Okay? So, every problem is going to be done. Fine. So, number 1. Mood traffic signals are going to be 30 seconds, 40 seconds, 60 seconds. Mood traffic signals are going to be 30 seconds, 45 seconds, 60 seconds. That is going to be done. 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 मरला यंता समय आने की कल से मारता ही मरले ये पूरे कल से मारते हैं फिर माँ अंडे फर्स्ट टाइम इधर हम 30 सेकंड्स की 45 सेकंड्स की 60 सेकंड्स की ऑन जैसे तरवाता मारते हैं अलां आवंटी कल से मरले ये पूरे मारते हैं अंडर माँ ये मैं सिंपली बात योगा एलसीएम दिशा स्कोर में माँ एलसीएम हमारे लिए � त्रि अलगे उठे ओके पदे मूर्ण नाबाइम टू दिस कुंडी टू मैक्स पावर वन उन्दी इधित स्क्वायर उन्दी सो मैक्स पावर टू के ना सो दाने मल्टीप्लाई जस्ट कुंडन हम थ्री इधर थ्री मैक्स पावर वन उन्दी क्रेड तो टू उन्दी एड वन उन्दी टू दिस कुंडन मैक्स पावर का सो फाइव वन उन्दी वन उन्दी वन ने उन्दी सो इप ना केल्सियम आटे टू Vocês रेडिस कुंडल रेंडो कटलो मोड़ो रेंडो मोड़े लाल आरे लो पनेरो पन मोलो ऊपर यार रात पनेरे लाल में आर मोलो पद्धन दे नोट आया ना भाई ये लाइन देख को अच्छी ओके ना सो नेट एक उगा दिन में फॉलो तो उन्होंने ना माँ राइट ये जाल फास्ट के जैसे इच्छा राइट नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट चुदो माँ नाल गड़िया रालू वर्षा का मोपे निमिशालू नारावे निमिशालू वर्क घंटा वर्क टन नारा घंटा फिर उधर लोग सेवन चास्ता है मोगता है इंटा आई तो अन्य कल से बोलियों पारी घंटा के सेवन जैसे मध्य सारे का पारी घंटा के बोलियों बोटा सेवन जैसे माली ये समय आये सेवन चास्ता है वक्त घंटा अंडे आरावे निमिषाल का आंसर चार दाने वक्त इतना आर घंटा अंडे आरावे ये प्लस मुक्पाई तोम्बाई निमिषाल अभी और ना घंटा निमिषाल माना मार्च कोण मात्र में चार सौ सुनो माँ सो दिन माना पदेहिन रेल मुक्पाई अंडे आयर मूल्लो पदेहिनो सो दिन ने पदेहिन मूल्लो नारावे ये दो आयर चूस क्वेरी का रास्को चुके दिने पढ़ेगे ना आलू तोम्बई सो पढ़ेगे ना आई दिन टू मोड़ दिने रेंडू इन टू मोड़ का कन्वर्जेस कुंटे आई दू इन टू थ्री स्क्वायर इन टू टू का रास्को चुके सो ना को ये नंबर सानिट लो कहने चाहे कामन का ना कहने चाहे नंबर शुरू माँ अन्नी टलो प्रतिदान लो Indonesia 
మోగాయి దానికి మనం మూడు గంటల్ని కనుక యాడ్ చేసుకుంటే పది తర్వాత పదకొండు పన్నెండు ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి వన్ పిఎం లేదా మధ్యాహ్నం ఒకటికి అవి మళ్ళీ రోగుతాయి అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ ఆరు గంటలు వరుసగా రెండు సెకండ్లు నాలుగు సెకండ్లు ఆరు సెకండ్లు ఎన్ని సెకండ్లు పది సెకండ్ల కాల వ్యవధులు మోగుతాయంట అయితే ముప్పై నిమిషాల వ్యవధిలో అవన్నీ కలిసి ఎన్నిసార్లు మోగుతాయి మొదటిసారి లెక్కలోకి తీసుకోకపోతే అవన్నీ కలిసి ముప్పై నిమిషాల్లో ఎన్నిసార్లు మోగుతాయని అడుగుతాడు అమ్మా సో ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఇక్కడ మనం మన దగ్గర కొన్ని గంటలు గుడిలో గంటలు ఉన్నాయి కదా అలాంటి గంటలు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సెట్ చేయడం జరిగిందమ్మా ఫస్ట్ టైం అన్నీ కలిసి ఒకసారి ఆన్ చేస్తారు ఆన్ చేసిన దాకా అన్నీ ఒకసారి మోగుతాయి ఒకసారి మోగిన తరువాత ఫస్ట్ ది రెండు సెకండ్లకి ప్రతి రెండు సెకండ్లకి మోగుతూనే ఉంటుంది తర్వాత ప్రతి నాలుగు సెకండ్లకి ఆరు సెకండ్కి ఎనిమిది సెకండ్కి పది సెకండ్కి మోగుతూ ఉంటాయి అయితే అవన్నీ కలిసి మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతాయని అడుగుతాడు మా సో ఇక్కడ అన్ని కలిపి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలమ్మా ఎల్సిఎం తీసుకుంటే రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది ఎల్సిఎం తీసుకుంటే టూ టూ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ త్రీ టూ క్యూబ్ దీన్ని టూ ఇంటూ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు మనకు నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు ఉంది మూడు ఉంది ఐదు ఉంది మ్యాక్సిమం పవర్ టూ త్రీ త్రీ ఒకటే ఉంది ఫైవ్ ఒకటే ఉంది సో దీని ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఐదు నూట ఇరవై సెకండ్లు అంటే మొదటిసారి మ్రోగిన తర్వాత రెండు నిమిషాలకి మా నూట ఇరవై సెకండ్లు అన్న రెండు నిమిషాలు నూటేగా రెండు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ అన్ని కలిసి మోగుతాయి అలా ప్రతి రెండు నిమిషాలకు మోగుతూనే ఉంటాయి అయితే వాడు క్వశ్చన్ ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ముప్పై నిమిషాల టైంలో అవన్నీ కలిసి ఎన్నిసార్లు మోగుతాయి అన్నాడు అమ్మ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని ముప్పై నిమిషాలు అనగానే ముప్పై ప్రతి రెండు నిమిషాలు ఒకసారి కాబట్టి ముప్పై నిమిషాలు అని చెప్పి బయట వేసి పదిహేను వేయడం కాదు దాంతో పాటు ఇవన్నీ కలిసి మొదటిసారి ఒకసారి మోగుతాయి ఎప్పుడైతే నేను టైం అలారం స్టార్ట్ చేస్తానో అన్ని ఒకసారి మునోగిన తరువాత రెండు సెకండ్లకి రెండు నిమిషాలకి మళ్ళీ కలుస్తాయి అలాగా ముప్పై ముప్పై నిమిషంలో ఒకసారి లాస్ట్ లో కలుస్తాయి సో పదిహేను ప్లస్ ఒకటి పదహారు సార్లు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ రెండో క్వశ్చన్ ఏం చెప్తాడు మా మొదటిసారి లెక్కలోకి తీసుకోకపోతే అంటే ఫస్ట్ టైం నేను లెక్కలోకి తీసుకోవట్లా ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు జస్ట్ సింప్లీ థర్టీ బై టూ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పదిహేను సార్లు అవుతాయి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ముగ్గురు స్నేహితులు ఒక వృత్తాకార మార్గాన్ని అరవై సెకండ్లు ఎనభై సెకండ్లు వంద సెకండ్లలో పరిగెత్తగలరు సో ఒక సర్కిల్లోనంట ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారో అక్కడ రావడానికి మొదటి వాడికి అరవై సెకండ్లు పట్టింది రెండో వాడికి ఎనభై సెకండ్లు పట్టింది మూడో వాడికి వంద సెకండ్లు పట్టింది అంట అయితే వారు ఒకేసారి అందరు ముగ్గురు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయ్యారు ఒకే దిశలో ఒకటే దిశలో ఒకటే స్థానం నుంచి పరుగు ప్రారంభించారు సో ఒకటే స్థానం నుంచి పరుగు ప్రారంభించారంట అయితే ఎంత సమయానికి వారు మొదటిసారి కలుసుకుంటారు సో మొదటిసారి ఎప్పుడు కలుసుకుంటారు అడుగుతున్నాడు మా అవునా సార్ ముగ్గురు రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకున్నారు మొదటి వాడు అరవై సెకండ్లు ఎనభై సెకండ్లు వంద సెకండ్లు కలిస్తే వాళ్ళు అలా పరిగెడుతూనే ఉన్నారు అయితే వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా మొదటిసారి ఎప్పుడు కలుస్తారు అని చెప్తున్నాడు మా సో దీనికోసం మనం చేస్తాం సింప్లీ ఎల్సింది అనుకుంటాం ఆ మూడిటికి అవునా సో సిక్స్టీ ఎయిటీ అండ్ హండ్రెడ్ సో వీటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే దీన్ని మనం పదిహేను నాలుగులు అరవై సో దీన్ని ఐదు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు దీని పదహారు ఐదు ఎనభై రాసుకోవచ్చు కా పదహారు ఇంటూ ఐదు గా రాసేసుకోవచ్చు పదహారు అంటే దీన్ని మనం టూ పవర్ ఫోర్ గా రాసుకోవచ్చు ఇంటూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు గా రాసుకుంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ గా రాసేసుకోవచ్చు సో నాకు అన్ని నెంబర్స్ చూసుకుంటే టూ త్రీ ఫైవ్ గా రాసుకోవచ్చు అమ్మ టూ మాక్సిమం పవర్ తీసుకోవాలి ఫోర్ ఇంటూ త్రీ మాక్సిమం పవర్ తీసుకోవాలి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ మాక్సిమం పవర్ తీసుకోవాలి టూ పవర్ టూ సో టూ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో పదహారు మూళ్ళు నలభై ఎనిమిది ఇంటూ సో ఇంటూ ఇరవై ఐదు వేసేసుకుంటే ఎనిమిది ఐదులు నలభై ఐదు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది రెండు పదహారు ప్లస్ నాలుగు వేసుకుంటే పది నలభై సున్నా నాలుగు ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు పన్నెండు అంటే టోటల్ ఎల్సిఎం ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది మా ఇవన్నీ సెకండ్స్ కదా అంటే వాళ్ళు దాని అర్థం ఏంటి వాళ్ళందరూ కూడా పన్నెండు వందల సెకండ్ల తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకుంటారు మా వాటిని నిమిషాల్లో మార్చుకుంటే కనుక ఆప్షన్ ఆన్సర్లు నిమిషాల్లో ఉంటే కనుక వాటిని బై సిక్స్టీగా మార్చుకోవాలి సో
చుట్టుకొల దగ్గర ఒక వృత్తంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు వరుసగా ట్వంటీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వేగాలతో పరిగణిస్తున్నారు అమ్మా ఇక్కడ వాడు ఇందాక ప్రీవియస్ గా వాడు ఎంత టైం పడుతుందో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ టైం చెప్పట్లా మనకి టైం ఇవ్వకుండా వాడు మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇస్తున్నాడు మా సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు మా మనకి టైం అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా ఇదేమో డిస్టెన్స్ స్పీడ్ టైం రాసుకుంటే సో డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం గా రాసుకుంటాం స్పీడ్ కావాలంటే డిస్టెన్స్ బై టైం అంటాం టైం కావాలంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ గా రాసుకుంటాం మనకు తెలిసిందే కదా ఇది రైట్ సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే వాడు డిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల మీటర్లు ఇచ్చాడు అలాగే వాళ్ళ స్పీడ్స్ వేగాలు ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే సపోజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటున్నాడు సో ఇవి మీటర్స్ లో ఉన్నాక మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నాకు టైం కావాలని డిస్టెన్స్ బై స్పీడేగా అంటే ఫస్ట్ వాడిది కావాలి అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ వాడి టైం వచ్చేస్తుంది మా సెకండ్ వాడిది కావాలంటే ఆ డిస్టెన్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ థర్డ్ వాడిది కావాలంటే డిస్టెన్స్ బై ఫార్టీ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ తీసుకుంటే కనుక జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇది ఫార్టీ అంటే మొదటి వాడికి ఆ వృత్తం మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి నలభై సెకండ్లు కావాలి సో ఇరవై ఐదు మూడు డెబ్బై ఐదు ఇంకా ఐదు ఉంటుంది ఇరవై ఐదు రెండు వీటి సెకండ్ వాడికి ఏమో ముప్పై రెండు సెకండ్లు కావాల్సి వస్తుంది థర్డ్ వాడికి ఏమో ట్వంటీ సెకండ్స్ కావాల్సి వస్తుంది సో ట్వంటీ సెకండ్స్ లో ఆ వృత్తాన్ని కంప్లీట్ చేయగలరు అంటే ఇప్పుడు వారి యొక్క టైం మనం కనుక్కున్నామా ఎంత ఫార్టీ సెకండ్స్ థర్టీ టూ సెకండ్స్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ లో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయగలరు అవునా అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ క్వశ్చన్ ఏంటి మా వేగాతో పరుగు ప్రారంభించిన ఎంత కాలం తర్వాత అదే స్థానాన్ని వారు మొదటిగా కలుసుకుంటారు సో రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ వృత్తాన్ని మొదటి వాడు నలభై సెకండ్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు రెండు వాడు ముప్పై రెండు సెకండ్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు మూడు వాడు ఇరవై సెకండ్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు అయితే వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుసుకుంటారు సేమ్ ఎల్సీఎంఏ గా మనం కనుక్కోవాల్సింది సో దీన్ని మనం ఎనిమిది ఐదు నలభై గా రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని టూ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా సో దీన్ని ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు గా రాసేసుకుంటే టూ పవర్ ఫైవ్ అని ఇచ్చి కాదు సింప్లీ టూ పవర్ ఫైవ్ సో దీన్ని ఫైవ్ ఫోర్ గా రాసుకుంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు సో టూ ఒకటి ఫైవ్ మాత్రం అంది పవర్ మాక్సిమం ఇక్కడ టూ పవర్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ సింప్లీ సింగిల్ గా ఉండిపోయింది అంటే థర్టీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఐదు రెండు పది ఒకటి ఐదు మూడు పదిహేను ప్లస్ ఆరు పదహారు అంటే నూట ఇరవై సెకండ్ల తర్వాత వాళ్ళు కలుసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ ఇస్ వన్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ వన్ నలభై రెండు మంది బాలికలు డెబ్బై మంది బాలురు ఒక పిక్నిక్ వెళ్ళారు అయితే బాల బాలికలు కలుపకుండా సమాన సంఖ్యలో తక్కువ బ్యాచ్లు గా విడదీయుడకు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ కు ముందు బాల బాలికల సంఖ్య ఎంత అమ్మా ఇక్కడ పిక్నిక్ వెళ్ళారు ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ బాయ్స్ వెళ్ళారు గర్ల్స్ వెళ్ళారు సెవెంటీ మెంబర్స్ బాయ్స్ వెళ్ళారు మా సో వీళ్ళలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలపకుండా ఓన్లీ గర్ల్స్ గా ఓన్లీ బాయ్స్ గా ఒక్కటే నెంబర్ వచ్చే విధంగా సో బాయ్స్ అందరూ కూడా బ్యాచ్ కు ఉన్నారంటే ఓ బ్యాచ్ లో పది మంది ఉంటే అందరూ బ్యాచ్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని బ్యాచ్ లో పది పది మందే ఉండాలి గర్ల్స్ కూడా అంతే మంది పది పది మందే ఉండాలి ఆ విధంగా తక్కువ సంఖ్యలో సమాన సమానంగా ఉండాలి తక్కువ బ్యాచ్ లో విడదీయడానికి గల పాసిబిలిటీస్ చెప్పమంటాడు మా సింప్లీ ఏం లేదు మా ఒకటే కావాలంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ బాలికలు ఎంత మంది అంటే నలభై రెండు బాలు ఎంత మంది అంటే డెబ్బై మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఎల్సిఎం కావాలంటే ఏడు ఆర్లు నలభై రెండు సో దీన్ని టూ ఇంటూ త్రీ గా రాసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఏడు ఇంటూ పది అంటే సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ గా రాసుకుంటాం సో దీని రెండింటిలో హెచ్సిఎఫ్ కావాలంటే ఉమ్మడి కారణాంకం ఉమ్మడిగా ఉన్న కారణాంకాలు తీసుకోవాలి మా హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి రెండింటిలో ఉమ్మడిగా ఉన్నది టూ ఉంది సెవెన్ ఉంది ఈ తప్ప ఇంకేం లేదు కదా సో టూ ఇంటూ సెవెన్ గా రాసుకుంటాం గుర్తు పెట్టుకో వీటిలో లీస్ట్ పవర్స్ తీసుకోవాలి సో ఏడు రెండు అంత పద్నాలుగు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో పద్నాలుగు మంది గర్ల్స్ ఉండాలి అలాగే పద్నాలుగు మంది బాయ్స్ గా విడగొట్టాలి అంటున్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఇంకా ఏమడుతున్నాడు ఎన్ని బ్యాచ్లు వస్తాయి అలాంటి అని అడుగుతున్నాడు మా ఎన్ని బ్యాచ్లు కావాలంటే మొత్తం అమ్మాయిలు నలభై రెండు మంది బ్యాచ్ కి పద్నాలుగు మంది చొప్పున పద్నాలుగు మూళ్ళు నలభై రెండు అంటే గర్ల్స్ కి వచ్చే బ్యాచ్ ఏదంటే మూడు
ఒకటిస్ట్ ఒక మూడు పాత్రలలో మూడు పాత్రలలో వరుసగా నూట ఇరవై లీటర్లు నూట ఎనభై లీటర్లు రెండు వందల నలభై లీటర్ల పాలు ఉన్నాయంటమా అయితే ఆ మూడింటిని ఖచ్చితంగా కొలవగలిగే గరిష్ట పాత్ర కొలత ఎంత అని అడుగుతాడు మా గరిష్ట పాత్ర కొలవగలిగేది సో నా దగ్గర మూడు డబ్బాలు ఉన్నాయి ఒక నూట ఇరవై లీటర్లు ఉన్నాయి నూట ఎనభై లీటర్లు ఉన్నాయి రెండు వందల నలభై లీటర్లు ఉన్నాయి వీడనేది గరిష్టంగా కొలవగలిగే పాత్ర ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు అమ్మా సో ఇక్కడ ఒకసారి ఎల్సీ హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవడమే గరిష్ట అంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవడమే సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు మా డైరెక్ట్ ఎల్సిఎం బాగా పద్ధతిలో చేసుకుని కొంచెం సింపుల్ పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు బాగా మనకి బెస్ట్ అనమాట వన్ ట్వంటీ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ టూ సార్ వన్ ట్వంటీ కరెక్ట్ సరిపోయింది సిక్స్టీ అలాగే ఇంకా ఇంకోటి ఉంది కదా టూ సో సిక్స్టీ ఫోర్ సార్ టూ ఫార్టీ కరెక్ట్ సరిపోయింది కదా సో గరిష్టంగా కొలవగలిగేది ఎంత ఉంటే సిక్స్టీ లీటర్స్ కలిగినటువంటి ఒక పాత్ర ఉంటే చాలు సో దాంట్లో మొత్తాన్ని మనం కొలిచేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మా సెవెన్ పాయింట్ చూడు ఒక వ్యాపారి వద్ద మూడు రకాల నూనెలు ఉన్నాయమ్మా తొంభై కేజీలు నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు నూట తొంభై ఐదు కేజీలు సో పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి అయితే ఒక రకం నూనె మరో రకం నూనెతో కలవకుండా సమాన పరిమాణం గల డబ్బాలు నింపాలంటే కావాల్సిన కనీస డబ్బాల సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతాడు మా అమ్మ నా దగ్గర వేర్ హౌస్ ఉంది పెద్ద వేర్ హౌస్ గోడ ఉన్నది సో నా దగ్గర తొంభై కేజీలు నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు నూట తొంభై ఐదు కేజీలు ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను నాకు ఈ మూడు రకాల నేనలు ఒక్క ఏ ఒక్క నూనె మరొక నూనెతో కలవకూడదు అలా కలవకుండా నేను అన్ని ఈక్వల్ గా ఉండాలి సమాన పరిమాణంలో ఉండే డబ్బాలని నేను ఎంచుకోవాలి అలా ఎంచుకోవాలంటే ఎన్ని డబ్బాలు కావాల్సి వస్తాయి కనీస డబ్బాల సంఖ్య అని అడుగు కావాల్సిన కనీసం అంటే మినిమం డబ్బాలు తీసుకోవాలమ్మా సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది పది కేజీలు లేదా డబ్బాలు పెట్టే పెట్టాను అనుకో సపోజ్ ఈ తొమ్మిది డబ్బాలు వస్తాయి ఇది పది కేజీలతో తూగిద్దా తోగదు ఎందుకంటే నూట ముప్పై ఐదు కదా సో వేరే దాన్ని దీంట్లో కలపకూడదు అలా కలపకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ ఎందుకంటే అసలు ఆ డబ్బాల కొలత మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి సో తొంభై కేజీలు ఒకటి ఉంది నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు ఒకటి ఉంది నూట తొంభై ఐదు కేజీల మన దగ్గర పెద్ద వేర్ హౌస్ లో డబ్బాలు పెద్ద పెద్ద డబ్బాల్లో ఇవి ఉన్నాయి మా ఆయిల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎన్ని కేజీలకు పెట్టిన ఆయిల్ ఉంది సో ఇప్పుడు నాకు మినిమం నాకు అక్కడ ఎన్ని కేజీల డబ్బాలు కావాలని కనుక్కోంటే ఫస్ట్ ఒక డబ్బాలో మొత్తం ఎంత ఆయిల్ పట్టిందో మనం కనుక్కోవాలి అలా కనుక్కోవడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ దీన్ని సో మనం హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుంటానమ్మా సో వన్స్ నైన్టీ ఇక ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ సార్ నైన్టీ రిమైండర్ జీరో అంటే నలభై ఐదు సో ఈ నలభై ఐదులో ఇక్కడ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ తో బాగా ధరించ ఇక్కడ నలభై ఐదుని బాగా ధరిస్తే ఎన్నిసార్లు పోతుంది మా ఫోర్స్ వేసుకుంటే వన్ ఎయిటీ ఫోర్స్ నైన్టీ టూ సార్ వన్ ఎయిటీ సరిపోతుంది ఐదు ఇంకెంత పదిహేను నలభై ఐదు పదిహేను మూడు నలభై ఐదు రిమైండర్ జీరో అంటే నాకు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వచ్చింది మా పదిహేను వచ్చింది అంటే మాక్సిమం ఒక డబ్బాలో పదిహేను కేజీల పట్టే ఒక డబ్బాలను తీసుకొచ్చేస్తే మొత్తాన్ని మనం సెట్ చేసేయచ్చు అలా ఇప్పుడు వాడు ఏమవుతున్నాడు మా సమాన పరిమాణం ఎంత పరిమాణం పదిహేను కేజీల సమాన పరిమాణంలో ఈ మొత్తం ఆయిల్ నింపాలంటే కనీస డబ్బాలు ఎన్ని కావాలని పెడుతున్నాడు పదిహేను కేజీలు కదా ఒక్కొక్క డబ్బా వాల్యూ అయితే నాకు తొంభై కేజీలని పదిహేను కేజీలు గల ఒక డబ్బాలో నింపితే మొత్తం కావాల్సిన డబ్బాలు ఆరు మొదటి రకం ఆయిల్ కి అయితే రెండవ రకం ఆయిల్ మొత్తం మన దగ్గర నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క డబ్బా పరిమాణం పదిహేను లీటర్లు పంతొమ్మిది వందల నూట ముప్పై ఐదు అంటే రెండవ రకం ఆయిల్ కోసం మనకి ఎన్ని డబ్బాలు కావాలంటే తొమ్మిది డబ్బాలు కావాలి అలాగే నా దగ్గర మొత్తం మూడో రకం దీని నూట తొంభై ఐదు కేజీలు ఉంది ఒక్కొక్క డబ్బాలో పదిహేను లీటర్లు పడతాయి కాబట్టి పదిహేను ఒకటిలో పదిహేను పదిహేను మూడు నలభై ఐదు అంటే పదమూడు డబ్బాలు కావాల్సి వస్తాయి సో మొత్తంగా పదమూడు ప్లస్ తొమ్మిది ఇరవై రెండు ప్లస్ ఆరు ఇరవై ఎనిమిది డబ్బాలు కావాలి సో మొత్తం కావాల్సిన డబ్బాలు ఏంటంటే 
ఇరవై ఎనిమిది డబ్బాలు కావాలి అయితే ఆ డబ్బా ఒక్కొక్క డబ్బా పరిమాణం ఎంత అంటే పదిహేను కేజీలు ఉండాలి ఓకేనా రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ప్రెస్ లైక్ బటన్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ విత్ ఐ పవిషా యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్